No, 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 yo, no ayudo. Pero bueno, aquí el champiñón no sirve para eso, el champiñón es para comerlo. ¿Cómo vamos a poner el champiñón en la receta? <risa> ok, son portobelos, no champiñones para empezar. Ah, sí. <risa> Empezando por ahí estás mal. Así es. Entonces, necesitamos los portobelos. Ok. Arroz arbóreo. Cebolla, mantequilla, queso parmesano, perejil, ajo, vino, sal, pimienta y ya tengo el caldo que vamos a utilizar. Caldo ah, de verdura okay, en este okay. caso. ¿Ese caldo cuánto tiempo se lo deja reposando? Pones todos los desperdicios de las verduras, zanahoria, apio, cebolla, Ajá. a hervir con un poco de sal, pimienta y ya tienes tu fondo para poder cocinar todos los platos que te desees. Esa es la base, ¿no? Esa es la base, exactamente. Pueden ser unas cosas más importantes en la receta. Mira, puedes utilizar caldo de verduras o caldo de pollo. Ah, ¿Por qué? Rico. Porque vamos a hacer eh, portobelos. No te recomendaría un fondo de pescado porque no combina con eso. muy mariscoso también. Exactamente. No pega, no pega. <risa> Pero ni con chicle, ni con goma. Bueno, ahí tenemos todos los ingredientes. Espero que usted también haya tomado ahí a puntitos. Recuerde que esta receta es hecha por Suzuki y usted sabe que Suzuki es uno de los mejores chefs. No es porque sea mi amigo, pero créame que todos los días que viene Suzuki a hacer sus recetas, yo quedo enamoradísima de cada plato. Y soy la primera degustadora. ¿sí? ¿Eh? La mejor comensal. Es que ahí limpia todos mis platos, afortunadamente. Bueno, ahora sí, manos a la hora. Primer paso, Suzuki. Primer paso. Ya tenemos aceite de oliva en nuestra... Tiene que ser un... Una olla alta, ¿por qué? Porque aquí vamos a hacer el arroz y el arroz Va dobla ya. su volumen. Va a subir. Exactamente. Después se nos hace un desastre toda la cocina y eso es algo que no queremos que suceda. Vamos a dejar que nuestro aceite, le bajamos un poco, fuego medio. Ajá. Que, perdón, vamos a dejar que nuestra cebolla se transparente un poco. Ya. Cuando ya esté transparente le vamos a echar el ajo. Ahí está. Si quieres te voy pasando, amigo, yo también te puedo ayudar. ¿Qué voy a hacer? <risa> ¿Qué tal esos meses de casada? Chuso, déjame... Ya, ¿qué has aprendido en la cocina? No, es la pregunta. Sabes, algo de eso, sí me he defendido, ya, que eso es lo importante. Ah, ya, No eso. soy la experta, ya, porque, no, pues, además creo que llegaría a... a no, con nivel. práctica todo el mundo puede. Pero no, pues, no, no, o sea, sí lo disfruto, pero tampoco tanto, me explico. Tu esposo cocina más, ¿no? Sí, o sea, bueno, él me ayuda, la verdad. ¿Los ah. portobelos, por favor? Bueno, Oh, que no es champiñón, como me dijo Suzuki, es portobelo. Bueno, también lo pueden hacer con champiñones en realidad, Ay, con cualquier hongo que ustedes quieran. El sabor, el sabor. Unos tienen el sabor más concentrado y otros menos concentrado, o unos saben un poquito más a tierra muchas veces dicen. Delicioso. Pero el hongo absorbe el sabor generalmente de lo que uno vaya a combinar con ellos. Perfecto, nosotros nos quedamos aquí en esta parte de nuestro menú, en esta parte de los ingredientes, pues miren que ahí están los portobelos y la cebollita, haciéndose el sofrito, ahora nos vamos con la nena que también tiene mucho más. Nena, vas a probar esta receta. Tengo usted decir, por acá estoy con mi amigo Suzuki, preparando este plato espectacular, como siempre es un gusto, amigo, tenerte acá. Muchas en el gracias, Isa, es un muchas honor, gracias. Porque tus platos siempre tienen ese toque así como que excéntrico, como que misterioso, como que, <risa> ¿con qué nueva nos va a traer, eh, nos va a llegar acá Suzuki? Pues hoy está preparando uno de esos platos. No es la excepción el día de hoy. Así es. Aunque este es un clásico italiano. El risotto siempre ha sido un clásico. Pero tú le estás poniendo tu toque. Por supuesto. Y es que hay que ponerle ese... El, el, ese toque sin personal de cada uno. Así es la cocina, ¿no? Así Te da es la, la libertad cocina. para que puedas hacer ese tipo de Correcto, así experimentación. Es. Ok, vamos acá. ¿Qué tenemos en este momento? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El siguiente te, paso. Te voy a explicar brevemente. Okay. Una vez que ya sofrimos la cebolla, el ajo, pusimos el arroz para que se tueste un poquito, uh -huh. unos dos, tres minutos, y de ahí pusimos el vino blanco. Perfecto. Esperamos a que se evapore el alcohol y luego empezamos a hidratar nuestro risotto de a poco con caldo de verduras. ¿Caldo de verduras? Así es. O puede ser caldo de pollo también. Ah, bueno, ya, también el consumo. Oye, y tiene que ser de ley vino blanco, puede ser otro, otro vino, ¿no? no Depende del risotto que vayas a hacer. Hay Ajá. un risotto negro que se hace con eh, tinte de calamar. Podrías utilizar vino eh, tinto, tinto okay. pero usualmente es vino blanco. Ah, ya, perfecto. Sí, Ahora, sí. otro tip. Más o menos la proporción que se utiliza entre el, la cantidad de arroz y el caldo es una taza de arroz, cuatro a seis tazas de caldo. Mira tú, qué belleza. Es que tiene que botar todo el almidón este arroz para que quede cremoso. Y aparte, el, 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 el arroz que se utiliza para poder hacer este risotto es diferente al arroz convencional. Es como que se, como que se abre más, se explota más. ¿Cómo? Es un arroz arbóreo que la característica es porque tiene más almidón. Ajá. Es más pequeño, más gordito y eso... Ayuda a que, a que bote el almidón que tiene el arroz y hacerlo más cremoso. Sin embargo, al final de la cocción se le pone mantequilla y queso parmesano. Perfecto, entonces no se despegue porque vamos a seguir con más pasos acá. Ya está terminando este siguiente paso mi amigo Suzuki, así que no se despegue. Vamos a continuar con el siguiente paso. Por lo pronto, quiero hacerte una pregunta, amigo. ¿Tú qué piensas al respecto? Si tienes pareja, ¿no? 
No, yo no. soy soltero. Soltero, ¿eh? Ya está ahí para los... Ya vamos a revisar tu Instagram y a comenzar las solicitudes. <risa> en el caso de que, déjame preguntarte, llegas a decir, oye, ya tengas pareja, ¿no? Ajá. ¿Qué tan, qué tan, escúchalo muy bien, qué tan viable ves tú el hecho de que exista un intercambio de pareja o tu mujer diga y diga, amor, ¿podemos estar eh, o podemos hacer un intercambio de pareja? ¿Mm? <risa> Mira la cara, no, Suzuki. A, 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 mí me no, cambió la cara. A, a mí no me gusta prestar mi juguete. Pues. ¡Ey! Entonces, ¿Ah? eh, yo lo veo complicado eso. ¿eh? Tú, tú lo dejarías, ¿no? Yo pues no. ese es el tema que el día de hoy va a topar el mi querido psicólogo Gino Escobar, más conocido como Gino Budista, porque esto está que arde. A ver, una cuchara para probar este risotto de acá en canal. A ver, oye, el toque final es esa mantequillita. Por supuesto, ya el risotto está listo, como pueden observar cuando el risotto uno pasa la cuchara. Y se queda melosito. Se queda melosito y se va cerrando de a poco y ya está en su punto. Mm, en este tú. caso, lo último que falta es poner mantequilla. Okay. Risotto todavía está caliente, muy con caliente. Salsita, con sal, esa que tiene sal. No necesariamente. Ya. Puede ser mantequilla sin sal, pero si utilizas mantequilla con sal, te tienes que medir la sal antes. Dosificar, exactamente. Dosificar. Ok, Entonces, listo. Entonces, esperaba que se derrita. Oye, discúlpame, Suzuki, y esa barba, por el amor a Cristo, ¿tiene algún significado? Es la barba que raspaba como lija. <risa> Dígame, no, es que cada persona tiene lo suyo, ¿no? No, pero lo que era mía, como el pelo largo también. Ah, está bien. Usted, ese es su sex appeal. Entonces, más o menos, más, más claro. Es. Ya, perfecto. Bueno, cuando se derrite la mantequilla, vamos a poner queso parmesano. Ok. Recuerden. Oye, ¿Por qué hay... un quesito parmesano que, que se vuelve como chicloso? ¿Por qué? Es que depende mm. de dónde lo mezclaste y cómo lo mezclaste. No, no, yo hablo de las marcas, bueno, sin hablar de nadie, pero yeah. hay unos que como que te friegan el plato. Lo que pasa es que muchas veces lo mezcla como lo echan en una eh, solución, no, en un líquido ya. y eso no hace que se espese como lo estamos haciendo ahorita. Mira, ok, y esta hierbita que veo por acá mal parqueada. Eso ya es para emplatar, ya ah, esto ya está, emplatar. mezclamos vigorosamente, queda más cremoso, va a quedar más rico por el Ajá. queso parmesano porque está más saladito y emplatamos y rematamos un poco de perejil. Le recordamos que Suzuki va a domicilio, por favor, si usted quiere algún evento especial, no dude en contactarlo, ¿okay? <risa> <risa> Bueno, Suzuki, ponme ahí para probar antes de que le pongamos en la otra majería, como digo yo, nosotros vamos con nuestro segmento, segmento, perdón, de información útil, por favor, por allá veo al señor Mago de Saca tu Visa, por favor, cuando quiera ya, esto está riquísimo. Estamos listos con este risotto majestuoso, fabuloso, sabroso, encantadaroso. La, Gracias, la oiga ya, va, ya voló. Pero sí, yo no hay nada. No hay nada. Emiliana se lo terminó todo, Dios mío. Pero visto bueno, visto bueno, visto bueno. Lo no, terminamos. No, no. ¿Tú también? No, yo no creo. Ah, creo que no como, ¿no? Ya bueno. vino, vino directo con México. Suzuki, te preocupes Oye, lo último. Oye, felicito, Suzuki, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, la verdad que es muy bueno. Suzuki, ¿con qué pasa? ¿Qué pasa? Está Dios buenazo. Mío. Suzuki, ¿le podemos echar ahí este parmesano o no? No, ya tiene parmesano. Ya, y ahí encima no. Con una si gran... quiere, un pero no más. es necesario. No es necesario, ¿no? No es necesario, ya está igual. Cual. Eso lo, lo puedes, lo puedes, este... Eh, lo puedes compartir con un, un filete, un bife. Ah, Mira, pues. cuando es al hongo o al fungi, o en este caso portobelos, eh, es tal cual. Ya, con así. una copa de vino blanco. Nada más. Nada más. Y, y, es, y una buena es? compañía. Y una sí. buena compañía. Un par de velitas y listo. Gracias, amigos, Susuki, por haber acompañado. Gracias. Solo quiero darte un consejo. ¿Se puede dar un consejo? Por supuesto. ¿Sí? Que para la próxima hagas más, me están diciendo. Ah, sí. Felicidades a Bien paraditos, bien bonitos como te gusta. Ya a, sabes. A, a